அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி அண்ணம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ் நமக்காக சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன சமையல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு டின்னருக்கும் வச்சுக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கும் வச்சுக்கலாம் சேமியா கிச்சடி வேர்க்கடலை சட்னி அப்புறம் கேரட் சட்னி கேரட் சட்னி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க மேம் செய்யறீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு சேமியா கிச்சடி செய்யலாம் சரி தண்ணி காயட்டும் அதுக்குள்ள வேர்க்கடலையை வறுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் ஓகே வறுத்த வேர்க்கடலையா இருந்தால் வறுக்க வேண்டாம் இப்போ நிறைய கடைகளில் வறுத்த வேர்க்கடலையும் கிடைக்குது வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இப்ப தோல் இல்லாம அப்படி வயிட்டா அப்படி எல்லாமே பாக்கெட்ல கிடைக்குது அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறோம் இல்ல பொட்டுக்கல்ல வச்சு அந்த மாதிரி அரைச்சுக்கலாம் இந்த பச்சை வேர்க்கலைய அந்த வறுத்துக்கணும் இப்ப இதுல தண்ணி காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் நெய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வாசம் வர்ற வரையும் வறுத்துக்கணும் நவராத்திரி எல்லாம் முடிஞ்சதா சூப்பரா முடிஞ்சது அவங்களுடைய <laughs> 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 இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் இப்ப நிறைய சேமியா வந்து ரோஸ்டட்லாம் அப்படின்னு போட்டு வருது இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நெய்ல வறுத்துக்கிட்டோம்னா கிச்சடி நல்ல வாசமா இருக்கும் இப்ப இதே பேன்ல எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் நெய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ சேமியா எடுக்கிறோமோ அது அதுக்கு பார்த்து போட்டுக்கணும் இது நல்லா பொரியணும் இந்த சேமியா கிச்சடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வானலியில் நெய் விட்டு சேமியா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அதே வானலியில் அகெயின் வந்து நெய்யும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்காங்க கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா புரிய விடுறாங்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல நீளமாக நறுக்கிக்கணும் கொஞ்சம் இஞ்சி பொடியாக துருவிட்டு போட்டலாம் பச்சை மிளகா ரெண்டு ஓகே இந்த மாதிரி கீறிட்டு பெருசாக இருந்ததுன்னா பாதியாக உடச்சி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கேரட்டு பீன்ஸு ஒரு கப்புக்கு நான் ஒரு கையளவு போடுறேன் 
பட்டாணி தக்காளி கருவேப்பில கருவேப்பில முதல்ல போடணும் மறந்தாச்சு அவ்வளவுதான் இதுக்கு வந்து தண்ணி ஊத்திடலாம் ஒரு கப்பு சேமியா எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அதே கப்ல ரெண்டரை கப்பு இந்த கிச்சடிக்கு தேவையான உப்பு இந்த காய் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்பவே போட்டுருந்தோம் சரி இத வந்து அப்படி கொதிக்கட்டும் அப்படி மூடி வச்சிடலாம் கொதிச்சதும் இந்த சேமியாவை கொட்டிடலாம் இப்ப வேர்க்கடலையில வந்து தோல் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணோம்னாலே வந்துடும் அப்புறம் அந்த பிளேட்ல கொட்டிட்டு ஊதினோம்னா அப்படி பறந்து போயிடும் ஓகே நம்ம வந்து பொட்டுக்கடலை வேர்க்கடலையில வந்து நம்ம ரொம்ப சட்னி பண்றது இல்ல ஆந்திரால எல்லாம் நிறைய வேர்க்கடலை வச்சு பண்ணுவாங்க அதனால அந்த சட்னியும் நல்லா டேஸ்டா தான் இருக்கு வேர் நம்ம பொட்டுக்கடல சட்னி மாதிரியே இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் அரைக்கிற சட்னி மாதிரியே தான் நம்ம வேர்க்கடல சேர்த்துக்கிறோம் தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிவப்பு மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உப்பு ஸோ இந்த வேர்க்கடலை சட்னிக்கு பச்சை வேர்க்கலையாக இருந்ததுன்னா வறுத்து அதை ஆனதுக்கப்புறம் தோல் நீக்கி எடுத்துட்டாங்க அதை மிக்சி ஜாரில் எடுத்துட்டாங்க அதோடு வந்துட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துருக்காங்க காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துருக்காங்க ஒரு வேலை விருப்பப்படுறவங்க பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைக்க போகிறாங்க இது இன்னும் கொதி வரல கொஞ்சம் <laughs> 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 காஞ்ச மிளகா கேரட்டு கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் ஒரு நாலு மிளகா வச்சுக்கலாம் ரெண்டு குப்பல் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் கேரட்
பூண்டு பிடிக்கும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டா பூண்டு இல்லாமையும் அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஹோட்டல் எல்லாம் போய் சாப்பிட்றோம்ல கலர் கலராக சட்னி வைக்கிறாங்க அதை பார்த்தா இந்த மாதிரி காய்களில் தான் அவங்க அரைக்கிறாங்க பச்சை கலர் ஆரஞ்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறது ஏதோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சட்னி அப்படின்னு ஸோ இந்த கேரட் சட்னிக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் வத்தல் சேர்த்தாங்க தேங்காய் தேவையான அளவு தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டாங்க பூண்டு ரெண்டு பல்லு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் துருவின கேரட் இதெல்லாம் எடுத்து வதக்கிட்டுருக்காங்க போதும் அந்த கேரட்டோட பச்சை வாசனை ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் இந்த அளவு போதும் ஆறுனதும் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கிச்சடி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திறந்தே விட்டுடலாம் இந்த தண்ணி வத்தட்டும் இப்போ நம்ம எப்போவுமே சேமியா வாங்குறோம்ல அவங்க வருத்து தான் இருக்கும் இருந்தாலும் சில சமயம் நம்ம டப்பாவில் வைக்கிறச்சு ஒட்டின மாதிரிலாம் ஆயிடுது அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா வாங்கின உடனே வெறும் வானொலியில் வறுத்துட்டு வச்சிட்டோம்னா அது வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நெய் ஊற்றி நம்ம வறுக்கிறோம்ல அப்படி கூட வறுக்க தேவையில்லை இப்போ ஒரு காலையில் நம்ம சீக்கிரம் பண்ணணும் டைம் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படியே கொட்டி பண்ணிடலாம் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டும் போகாது ஏன்னா இப்போ சேம் சேமியாலாம் பெரிய பெரிய பேக்கெட்ஸில் வருது ஆமாம் நிறைய வாங்கிட்டோன்னா வேஸ்ட்டாக வேறு போயிடுது அப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் தண்ணி பத்தினதும் ஆஃப் பண்ணி சரிங்க இப்ப இத வந்து அரைச்சிக்கலாம் இன்னும் நல்ல ரெட்டாக வேணும்னா நம்ம காஷ்மீர் மிளகா இருக்கு இல்லையா அது ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் சமையலில் பிள்ளைங்களாம் சாப்பிட்டு நம்ம செய்கிறதையே செஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கலை இப்போ தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அப்படியே இருக்கிடுச்சு ஆ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்கிறதுனால இது ஒன்று சாப்பிட்டாலே போதும் ம் எண்ணெய் ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான் தாளிச்சு கொட்ட போகிறோம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்துட்டு எடுத்து போட்டுடலாம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சிவப்பு மிளகாய் ரெண்டு ஸோ கேரட் சட்னிக்கும் ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கேரட் போட்டாங்க அதோட தேவையான அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கிட்டாங்க காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஆற விட்டு தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க ரெண்டு சட்னிக்குமே தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் மிளகாய் வத்தல் சேர்த்து தாளிச்சிருக்காங்க மிளகாய் வந்து கடைசியில் போட்டுக்கணும் ஏன்னா முதலே போட்டுட்டோன்னா அந்த எண்ணெய் ஹீட்டில் கருப்பாயிடும் ஓகேங்க இப்போ ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் காம்போ ரெடி ஆகிருக்கு எப்படி இருக்குன்னு தாங்க ஓகே மேம் ஸோ சூப்பர்பாக கலர்ஃபுல்லாக ஆரோக்கியமான உணவு சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மாதம் மேம் எனக்கு ஆக்சுவலாக வேர்க்கடை சட்னி ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் 
ஸோ அது மாதிரி கிச்சடியும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த அளவில் மிளகா எல்லாம் சேர்த்து சூப்பர்பாக பண்ணியிருக்கீங்க அட்டகாசமாக இருக்கு கேரட் சட்னி நல்லா அது மாதிரி கொஞ்சம் காரம் அந்த கேரட்டுடைய அந்த ஜூஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வேற லெவலில் இருக்கு அதோட தேங்காய் காம்போ வந்து நல்லா இருக்கு ஸோ ஓவரால் காம்போ வழக்கம் போல கலக்கிட்டீங்க மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே விவர்ஸ் நமக்காக திருமதி அண்ணன் மேம் சூப்பரான ஒரு காம்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்